Hello students, uh, till now we are done with the first three steps preparation of soil sowing and adding manure and fertilizers. Further, uh, I'll move uh, with irrigation. So students are not studying, I am not getting any notes from you people. So start studying and because uh, see I'll move, move on further, it's better you also study with uh, me together. I am waiting for you people so that you will upload some notes whether I will come to know that you people are studying but there is no response from your side so I am moving further with the next step that is irrigation uh, okay uh, fine now what is uh, till now we have seen uh, we have prepared the soil we have the uh, so we have done sowing we have even uh, cho uh, chose choose the good seeds like right there were different methods how to choose good seeds by if the uh, like uh, jaise hum log grains dhote hain in the bartan uh, the lighter seeds float right to wo sare hai damaged seeds to acche seeds uh, choose karo aur fir usko sow kar do fir uske baad humne kiya ki baba theek hai chalo we are done with sowing now we will add some manures and fertilizer so that the crop will grow and give us good uh, yield acha bahut sara क्रॉप्स ग्रो होगा नाउ नेक्स्ट इज ग्रो होने के लिए एक और भी चाहिए उसको वाटर राइट आपने फर्टिलाइजर्स डाल दिया आपने मैन्यूअल डाल दिया आप अगर वो क्रॉप को पानी नहीं दे रहे हो है ना तो कैसे वो ग्रो होगा सिंपल एज दैट अभी हमको भी एनर्जी चाहिए वी ईट फूड टू गेट एनर्जी बट इफ आफ्टर ईटिंग फूड वी वॉन्ट ड्रिंक वाटर देन हाउ वी विल सर्वाइव ओके सेम सेम विद द प्लांट्स ऑल्सो दे नीड वाटर दे नीड प्रॉपर सॉइल और सो दैट लाइक द मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी सॉइल तो फोटोसिंथेसिस करते हैं एंड देन दे सर्वाइव राइट सो वाटर is very important for animals as well as plants so giving water to the plants to or to the crops this is nothing but as irrigation ab irrigation mein hum log dekhenge ki what are the different methods kaise kaise methods se hum log uh, uh, sare crops ko water ya pani de sakte hain hai na so irrigation here you can see is water is important for proper growth and all i have highlighted the points you can pause the videos and read it it is nothing like that okay nutrients dissolved in water get transported to each part of the plants sabko pata hai baba abhi soil mein hum log water dalte hai aisa nahi hai na sprinkle kar rahe sirf प्लांट्स को स्प्रिंकल कर दिया तो हो गया वो लीव से नहीं लेता पानी वो रूट से लेता है तो आप जो सॉइल में वो क्रॉप्स डाला है या प्लांट रखा है घर पे भी हम लोग उसके पॉट में डालते हैं पानी तो वो सॉइल से पानी लेता है राइट तो सारा न्यूट्रिएंट्स भी वो पानी से ऑब्जर्व करता है रूट से सारा ऑब्जर्व करके वो थ्रू वाटर ही न्यूट्रियट्स भी लेता है अब क्या करता है सी वाटर वाटर प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स अगर बहुत ज़्यादा धूप है और पानी नहीं है अगर सॉइल में तो फिर मर जाएगा है ना इवन ह्यूमन डाई यार सो प्लांट्स तो बचेगा ही नहीं तो अगर सॉइल गीला है ना तो डेफिनेटली वो प्लांट को कुछ नहीं होगा फ्रॉस्ट यानी स्नो स्नो के वजह से अगर बहुत ज़्यादा विंटर है एंड फिर वो आइस आइस जो पूरे प्लांट्स के ऊपर एक एक थिन लेयर ऑफ आइस हो जाता है ना क्रिएट दैट इज़ नथिंग बट एज फ्रॉस्ट ओके सो द डेफिनेशन फॉर इरीगेशन इज सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन डिफरेंट इंटरवल्स क्यों ऐसा नहीं है ना कि देते ही रहना है बस पानी देते ही रहना है उसको थोड़े थोड़े टाइम में देना है अभी घर पर हमने झाड़ लगाया उसको आज दिया पानी फिर कल देते हैं फिर नेक्स्ट डे देते हैं ऐसा नहीं है ना सुबह दिया फिर शाम को दो फिर वापस रात को सोते समय दो नो यूज़ कंटिन्यूसली नहीं देना एट डिफरेंट इंटरवल्स दे रहे हैं ठीक है अब ये डिफरेंट इंटरवल्स भी डिपेंड्स कि किस टाइप का क्रॉप है अभी हमारे घर का प्लांट्स की बात अलग है दैट इज़ अ स्मॉल प्लांट्स ऐसा नहीं कि हम एकदम खेती कर रहे हैं है ना सो so, जो फार्मर्स हैं ना वो जो क्रॉप्स लगाते हैं तो अलग अलग क्रॉप का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है किसी किसी को कम पानी चाहिए किसी को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए किसी को अगर जिसको कम पानी चाहिए उसको आपने ज़्यादा पानी दे दिया तो वो फिर वो खराब हो जाएगा सड़ जाएगा वो है ना तो द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इज डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ क्रॉप यू आर कल्टिवेटिंग राइट सो सब अलग अलग है एंड इवन सीजन्स में भी अगर समर है तो ज़्यादा पानी लगेगा किसी भी प्लांट या क्रॉप को विंटर है तो इतना नहीं रेनफॉल है तो फिर इतना नहीं लगेगा बिल्कुल वो रेनफॉल इज इनफ राइट सो नाउ सी वट आर द सोर्सेज ऑफ इरीगेशन ये तो सब हमने देख लिया है दिस इज द इंट्रैक्शन पार्ट वट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इरीगेशन एंड नॉट अब इरीगेशन करना तो है लेकिन सोर्सेज क्या है कहाँ से आएगा पानी अब देखो हमारे घर पर तो यहाँ पर इन सिटीज़ पानी आता है बट in villages still there are there are no taps in each and every one homes right to so, humko kya karna padta hai well se ja ke lana padta hai rivers dams hai na 
बट नाउ इवन विलेजेस आर क्वाइट डेवलप्ड काफ़ी डेवलप्ड है तो द सोर्सेज ऑफ इरीगेशन आर नथिंग बट आर रिवर्स लेक्स डैम्स वेल्स ट्यूब वेल्स एक्सेट्रा नाउ अब इसमें है दो टाइप देर आर द मेथड्स ये सब समझाना इरिगेशन होता क्या है और कहाँ से सोर्स है अब हम लोग इरिगेशन करेंगे कैसे तो उसके दो मेथड्स हैं एक तो ट्रेडिशनल मतलब जूने मेथड्स एंड मॉडर्न मेथड्स ट्रेडिशनल के देखो ट्रेडिशनल में आपको कोई इन डेप्थ नहीं पूछने वाला है वट आर द डिफरेंट ट्रेडिशनल मेथड्स और डिफरेंट लाइक टूल्स वी यूज फॉर इरीगेशन डिफरेंट आर दिस वन मॉट चेन पम्प ढेकली एंड राहत ये नाम आप सिर्फ याद रख लो दीज दीज नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हाँ बिकॉज दे आस्क अब फ़ायदा क्या था इसका इसका फ़ायदा यही था कि दे वर चीपर चीपर बट लेस एफिशिएंट लेस एफिशिएंट मतलब एफिशिएंसी देखो उसका इतना अच्छा यूज़ नहीं होता है कहीं ना कहीं आपको मैन पावर लेबर वर्क ज़्यादा लग रहा है कुछ ऑटोमेटिव नहीं है चीज़ आपको जा जा के करना पड़ रहा है मतलब वो एफिशियंट नहीं है ना है ना इट इज़ लेस एफिशियंट एंड बट इट वॉज चीपर तो मॉडर्न मेथड्स क्या थे मॉडर्न मेथड्स क्या थे ये देखो क्या थे यानी जो यूज भी हो रहे हैं अभी स्प्रिंकलर सिस्टम ड्रिप सिस्टम ओके ये दो है आपने ठीक है अब ये दो मेथड है ट्रेडिशनल में याद रख लो क्या क्या है मॉट चेन पंप ढेकली एंड राहत ओके अब मॉडर्न में है स्प्रिंकलर सिस्टम ये हमने बहुत जगह देखा होगा गार्डन्स में बहुत सारे फाउंटेन जैसे छोटे 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 एट एट अ स्पेसिफिक डिस्टेंस वो लोग लगा देते हैं तो वो क्या होता है ना कंटिन्यूसली वो करते जाता है पानी फेंकते रहता है ये दिख रहे हो आप ये देर आर देर आर पाइप्स पपेंडिकुलर पपेंडिकुलर यानी नाइन्टी डिग्री कैन यू सी दिस पपेंडिकुलर पाइप्स एंड दीज ऑल पाइप्स आर कनेक्टेड टू अ मेन पाइप दैट मेन पाइप इज कनेक्टेड टू द मोटर एंड दैट इज फ्रॉम द वेल तो वेल से पानी खींचता मोटर है फिर ये पंप से सीधा ये मेन पाइपलाइन में जाता है एंड एट इंटरवल्स कभी इसको कभी इसको कभी इसको तो एट इंटरवल्स एक 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 बारी में हर एक पाइप पे जाता है जो सब पाइप से यहाँ पे जो है ना तो पोपेंडिकुलर पाइप्स पे जाता है एंड फिर वो स्प्रिंकल करते रहता है तो दिस इज़ यूजफुल ऑन अन ईवन लैंड है ना कोई लैंड है बहुत उबड़ खाबड़ लैंड है आप एक ऐसा प्लेन सरफेस नहीं है तो आप अगर पानी भी डालते हो ना हाथ से तो एक जगह डालोगे तो जहाँ स्लोप है ना सब वहीं जाके रुकेगा पानी तो ऐसे जगह पे स्प्रिंकलर सिस्टम बहुत काम आता है अन ईवन लैंड है तो आप वैसे वैसे पाइप्स लगा दो सारे पोपेंडिकुलर और फिर अन ईवन लैंड पर आप इंटरवल्स इंटरवल्स में वो पानी ऑटोमेटिकली जाते रहेगा और वो फेंकते रहेगा ओके सो दिस इज़ यूजफुल फॉर अन ईवन लैंड ओके तो इधर होता क्या है पोपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं और ये जो पाइप्स के ऊपर क्या है नोजल्स लगाया हुआ है यहाँ पे ठीक है तो वो रोटेट होते रहते हैं देर आर रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप एंड दे आर अल्टीमेटली ज्वाइन टू द मेन पाइप यहाँ पे जो मेन पाइप है उसके बाद क्या इसमें और क्या है इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इट इफ इज रेनिंग ना जैसे कि रेन हो रहा है ना ऐसे स्प्रिंकल ऐसे जोर से पानी नहीं आ एज इट इज रेनिंग स्प्रिंकल सिस्टम वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल सैंडी सॉइल यानी जैसे बीच पे होता है सैंड है ना वैसा सॉइल राजस्थान वगैरह साइड में वैसा सॉइल होता है तो वहाँ पे ये बहुत यूजफुल है ड्रिप सिस्टम क्या है ड्रिप सिस्टम बाय द नेम ड्रिप मीन्स ड्रॉप ड्रॉप बाय ड्रॉप ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी देते रहो और सीधा रूट्स पे ऐसा नहीं कि स्प्रिंकल करके लीव्स वीव्स पे जा रहा है नहीं वो धीरे धीरे फिर रूट्स पे ये डायरेक्टली रूट्स पे ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटरफॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजिशन ऑफ द रूट्स सो इट इज़ कॉल्ड एज ड्रिप सिस्टम बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग वॉट फ्रूट प्लांट्स गार्डन्स एंड ट्रीज जिसको जिसको रूट से बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है उनके लिए ओके सो ये यहाँ पे फायदा क्या है वॉट इज वॉट आर द बेनिफिट्स योर वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल रीजन्स वेर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर इट इज़ यूज देयर पुअर है आता है बट वेरी पुअर ठीक है सो दिस इज नथिंग बट द टू मेथड्स ऑफ इरीगेशन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देर आर मेनी क्वेश्चन ऑन इरीगेशन बहुत हमेशा पूछे जाते हैं वॉट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरीगेशन डिफाइन इरीगेशन ओके सो द नेक्स्ट स्टेप इज प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स अभी हमने कर लिया सॉइल रेडी कर दिया सो कर दिया मैन्यूअर्स फर्टिलाइजर्स सब डाल दिए इरीगेशन का भी चालू कर दिया पानी जा रहा है क्रॉप्स पे अभी है वीड्स वीड्स क्या है वीड्स आर दी वीड्स आदि अननेसेसरी प्लांट्स ग्रोन नियर आर क्रॉप्स अननेसेसरी मतलब हमको वो चाहिए नहीं वो ऑटोमेटिकली ग्रो हो गए तो अभी उनके वजह से क्या होता है जो एक्चुअली क्रॉप्स को ग्रो करना है ना उसमें ग्रोथ में प्रॉब्लम आ जाता है मतलब हमने कुछ वाटर दिए रहे इरीगेशन कर रहे हैं हमने मैन्यूअल डाला फर्टिलाइजर्स डाला बट जो क्रॉप को चाहिए ये सारे वीड्स खींच के लेके जा रहा है सब न्यूट्रिय 
ये जो अननेसेसरी प्लांट्स ले रहे हैं तो ऐसे प्लांट्स को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है राइट सो दिस इज़ नथिंग बट प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स सी अनडिज़ायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली अलोंग द क्रॉप दिस अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर नथिंग बट एज वीड्स दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट्स ओके याद है ना अभी घर के बाहर भी देखो गार्डन गार्डन भी नहीं नॉर्मल ऐसा रास्ते पे या कहीं सॉइल है थोड़ा सा तो कहीं भी कुछ भी झाड़ उग जाता है तो दैट इज़ नथिंग बट अनडिज़ायरेबल किसी ने जाके वहाँ पे वहाँ पे सीड नहीं डाला था किसी ने उधर मैन्यर नहीं डाला वो अपने आप ग्रो हुआ है तो ऐसे प्लांट्स आर वेरी डेंजरस वो लोग सब खींच लेते हैं सोचो ना आप कुछ नहीं देख के वो प्लांट ग्रो हो रहा है अगर आप प्रॉपर मैन्यर एंड नॉल उसके पास ही दे रहे हो जो क्रॉप्स आप ग्रो कर रहे हो तो वो तो वो और ग्रो होगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा जो एक्चुअल क्रॉप्स ग्रो करना है उसको तो इट्स बेटर कि ये सारे वीड्स को निकालना है ठीक है सो द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग ओके द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग अब इसको निकालना कैसे और निकालना क्यों है जैसे मैंने बताया इट इज़ नेसेसरी बिकॉज दे कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर न्यूट्रिएंट्स स्पेस एंड लाइट एवरीथिंग जो जो वो क्रॉप को चाहिए सब ये लेके जाएगा और कभी कभी तो ये पॉइजनस भी है अभी देखो गांव में क्या करते हैं गाय वगैरह सबको छोड़ देते हैं ना टू लाइक वो ग्रेज करने जाते हैं घास वगैरह सब खाते हैं बट अगर ऐसे प्लांट्स वहाँ पे ग्रो हो गए तो वो भी खा लिए तो इट मे बी पॉइजनस टू देम आल्सो इवन टू द फार्मर्स हु विल हार्वेस्ट द क्रॉप्स लेटर सो इट इज़ वेरी पॉइजनस ऑल्सो फाइन सो अब ये कौन सा कैसे करना है इसको ये निकालना कैसे है टिलिंग से निकालना है टिलिंग याद है जब हमने देखा था सीड सी ड्रिल एकदम स्टार्टिंग में सीड ड्रिल एक इंस्ट्रूमेंट है जो एक टूल है हम लोग इसको टिलिंग करते हैं ना प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में तो टिलिंग के वक्त ये वीड्स भी सारे निकल जाते हैं तो टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स अब इनका बेस्ट टाइम क्या है बेस्ट टाइम टू रिमूव द वीड्स इज जब भी अगर उनका फ्लावर्स एंड एन ऑल नहीं आया ना तब भी ही निकाल दो पता चला फ्लावर्स आ गया फ्रूट्स भी आने लग गए है ना तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उनके रूट्स बहुत अंदर तक पेनीट्रेट कर देते हैं तो फ्लावर्स वगैरह नहीं आया ना उसके पहले ही वीड्स को निकाल दो द बेस्ट टाइम मैनुअल रिमूवल भी होता है दिस इज वॉट टिलिंग इज वॉट यूजिंग दैट टूल ना जो ट्रैक्टर के साथ अब वो फर्स्ट स्टेप देखो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल ट्रैक्टर के साथ उसको एंगेज कर लो सी ड्रिल को वो सॉइल भी प्रिपेयर करता है अच्छा खासा एकदम रोटेट कर कर के और फिर ये वीड्स को भी सारा निकाल देता है मैन्युअली जिसके पास वो नहीं है वो मैन्युअली करता है वो खुद बैठ के निकालते बैठो अप रूटिंग और कटिंग दैम है ना ठीक है फाइन नाउ वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई यूजिंग सर्टन केमिकल्स कॉल वीडीसाइड्स अब देखो यार एक काम करो ना कि ग्रो होने ही मत दो कुछ केमिकल्स यूज़ कर लो कि कुछ भी अननेसेसरी प्लांट्स ना ग्रो हो वो केमिकल्स को हम लोग बोलेंगे वीडीसाइड्स ओके तो वो वीडीसाइड्स को स्प्रे किया जाता है अब स्प्रे कौन करता है फार्मर राइट अब उसको स्प्रे इट इज़ वेरी डेंजरस इट इज़ वेरी पॉइजन इट इज़ वेरी हार्मफुल तो उसको क्या करेंगे हम लोग डाइल्यूट करेंगे डाइल्यूट यानी उसमें बहुत सारा पानी मिला दो तो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है तो वो डाइल्यूट को हम लोग स्प्रे करते हैं ये देखो दिखाया है यहाँ पे ओके फाइन सो दिस इज नथिंग बट प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स दिस स्टेप में वीड्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है वीड्स क्या है उसका प्रोसेस क्या है दैट इज़ वीडिंग फिर कैसे कैसे रिमूव करना है टिल्लिंग से रिमूव करना है क्यों रिमूव करना है बिकॉज सारा न्यूट्रियट्स वाटर सब वो खींच लेगा सो इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव दैट फिर कैसे रिमूव करते हैं वीडीसाइड्स भी यूज़ किया जाता है बाय द फार्मर्स सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ नाउ हार्वेस्टिंग हो गया क्रॉप्स रेडी वीड्स भी आपने निकाल दिया नाउ क्रॉप्स हैव ग्रोन नाउ यू नीड टू हार्वेस्ट दैट क्रॉप्स मतलब रेडी हो गया अब निकाल दो उसको तो कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग ओके तो अभी हार्वेस्टिंग में क्या होता है दे आर पुल्ड आउट और कट फ्रॉम द क्लोज टू द ग्राउंड कट की कर दो पुल क्यों करना है जब आपको नेक्स्ट दूसरा कुछ और क्रॉप ग्रो करना है तो इट्स बेटर आप रूट से सारा पुल करके निकाल दो ठीक है सो इट यूजली टेक्स टू टू थ्री टू फोर मंथ्स फॉर अ क्रॉप टू मेच्योर बड़ा होने के लिए फुल ग्रोथ बनने के लिए उसको चाहिए कम से कम थ्री टू फोर मंथ्स ओके नाउ मैनुअली सी ये देखा है ना गांव में फार्मर्स यूज करते हैं सिकल दिस इज नथिंग बट सिकल और अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर हार्वेस्टर इज दिस वन ये बहुत बड़े बड़े जो फील्ड्स है ना जहाँ पे बहुत ज्यादा क्रॉप है कितना बैठ के फार्मर्स कट करेंगे है ना सो दे यूज दिस टू हार्वेस्टर ओके फाइन सो इससे क्या होता है तो ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ ना वंस वंस हार्वेस्टेड अब सीड सारा सारा हार्वेस्ट कर लिया आपने अब क्या करना है आप सबको आपको सेपरेट करना है ग्रेन को ओके सॉरी
अभी यहाँ पे क्या आएगा हार्वेस्टिंग में क्या किया हमने क्रॉप्स ग्रो हो गए इस सिक्कल से फार्मर्स कट करते हैं सारे क्रॉप्स को और फिर एक जगह पे कलेक्ट कर लेते हैं क्रॉप्स आफ्टर दे द क्रॉप्स गेट्स कलेक्टेड नाउ द नेक्स्ट वर्क इज वॉट टू सपरेट द सीड्स द एक्चुअल सीड्स अभी सपोज मैंने मूंग लगाया था मैंने मैंने अपने फील्ड में मूंग लगाया था मूंग का अच्छा खासा झाड़ क्रॉप्स एकदम बढ़ गए प्लांट्स मैंने अभी उसको हार्वेस्ट कर दिया अब क्या हो गया मुझे वो मूंग्स को सपरेट या तो चलो वीट पकड़ लो वीट राइस देखा है कभी वीट के प्लांट्स देखे राइस के प्लांट्स इत बहुत बड़े बड़े उसके प्लांट्स होते हैं और उसके ऊपर एकदम सीड्स में उसके सीड्स से उसको अलग करना पड़ता है वो प्रोसेस इज नथिंग बट एज थ्रेशिंग तो वो भी बहुत बड़ा काम है और बैठ के सपरेट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट तो जिसका छोटा फील्ड है ना तो वो लोग नॉर्मली uh, बोलते हैं ना ये प्रोसेस जो आपको यहाँ पे दिखा है सी विनोविंग विनोविंग प्रोसेस से वो लोग कर देते हैं सपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शाफ बाय विनोविंग विद द फार्मर्स द फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स मतलब जिसका छोटा सा है यार खुद के लिए सिर्फ वो कर रहा है और जो बिजनेस के लिए कर रहे हैं ना बड़े बड़े फील्ड्स है लॉट में वीट्स या दूसरे क्रॉप्स वो लोग कर रहे हैं जनरेट तो उनके लिए ये यूजफुल है क्योंकि ये क्या करेगा हार्वेस्ट भी करेगा और ये क्या करेगा थ्रेशिंग भी करेगा सो इट इज नोन एज कंबाइंड ओके सो दिस मशीन इज कॉल्ड कंबाइंड वाई इट इज कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर ओके फाइन सो थ्रेशिंग एक टर्म आया थ्रेशिंग इज सपरेशन ऑफ द सीड्स फ्रॉम द शाफ शाफ इज द कवर ऑफ द उसका जो भी बाहर का है ना सब वो सब निकालना है और सीड्स को अलग करना है अंडरस्टूड सो दिस इज ऑल अबाउट हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग में आपको इतना सब बताना है नेक्स्ट इज हार्वेस्ट हो गया आपका सीड्स अलग हो गया बाकी शाफ्स अलग हो गया सब अलग सेपरेटेड जो आपको मेन क्रॉप चाहिए वो आपके पास है अभी कलेक्टेड नेक्स्ट इज वॉट स्टोरेज उसको अभी आप स्टोर कैसे करोगे ओके सी जिसका स्टोरेज uh, के लिए क्या है अभी देखो सारा वो प्लांट्स रूट से मॉइस्चर अब्जॉर्ब करके सब कुछ उसने करके रखा है तो अभी द मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ टू ड्राई द सीड्स सीड्स अभी आपका मिल गया ना फार्मर्स क्या करते हैं धूप में सारे क्रॉप्स को सुखा देते हैं सारे सीड्स को सुखा देते तो क्या होता है उसका पूरा मॉइस्चर उड़ जाता है एंड देन वो सालों सालों के लिए स्टोर कर सकते हैं सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट टास्क फाइन नाउ If the crops grain are to be kept for longer time, they should be safe from moisture. They should be safe from insects, rats, microorganisms. है ना Now the fresh crop has more or moisture. तो उनको क्या करो सुखा दो तो grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. Understood? अभी देखो this is the method of storage of large like lots of जिसका business है ना बड़ा तो वो crops ऐसे store करते हैं है ना सालों सालों के लिए और ऐसे देखो सी रैक्स में है ना जूट बैग्स में और जो छोटे फार्मर्स हैं वो तो नॉर्मल जूट जूट बैग्स में या तो बिन्स में वो लोग स्टोर कर देते हैं और जो लार्ज स्केल स्टोरेज है वो सिलोज में होता है एंड ग्रेनरीज में दिस इज दिस इज ग्रेनरीज एंड दिस इज नोन एज सिलोज ओके सो ये है ये जनरल है ये सबको ही पता है और क्या करते हैं इनके अंदर ड्राइड नीम लीव्स भी डाल देते हैं एक एक सैक में तो क्या होता है कुछ कीड़ा वगैरह नहीं होता इंसेक्ट्स वगैरह कुछ नहीं आता ओके okay, और कभी कभी तो गोडाउन्स में अभी जैसे ये मेरा गोडाउन है ये मैंने सारे रैक्स में रख लिए हैं सारे है ना जूट बैग्स में अब यहाँ पे मैं केमिकल्स डाल दूंगी ताकि कुछ भी इंसेक्ट्स वगैरह ना आए सो केमिकल ट्रीटमेंट्स भी होता है ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ हाउ टू ग्रो अ क्रॉप हाउ द क्रॉप प्रोडक्शन इज डन ओके सो दिस इज ऑल अबाउट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स नाउ देर आर फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल सो दिस इज अ एक्टिविटी यू शुड डू एक्चुअली कि क्या क्या फूड हम लोगों को किस किस एनिमल से मिलता है अरे डिफरेंट फूड फ्रॉम एनिमल्स सो द प्रोसेस द प्रोसेस इन विच एनिमल्स आर रियर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड शेल्टर एंड केयर एंड दिस इज नथिंग बट एनिमल हजबेंड्री है ना देखो कुछ कुछ फार्मर्स है जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं और कुछ कुछ है जो एनिमल्स ग्रो करते हैं एनिमल्स का एनिमल हजबेंड्री करके वो लोग बहुत बिजनेस करके वो लोग पैसे कमाते हैं और कुछ कुछ फार्मर्स हैं जो सिर्फ कल्टिवेट करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन से सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर वन एंड आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो थ्रू ऑल द वीडियोज मेक योर ओन नोट्स understand the points i have i have told if not pause the video repeat the video and understand each and everything because this is a very short chapter and this is very basic and most of the questions are asked from this chapter so and start preparing for the questions given in the exercise okay start preparing with the questions i want you all to prepare the answers for this questions and start studying chapter 1 
ओके